ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் அவர் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் பாஸ்தா முங்கி வேகிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ இதிலேயே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னா பாஸ்தா உன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் அளவுக்கு நான் பாஸ்தா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாஸ்தா வேகிறதுக்கு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் டைம் ஆகும் ஏன்னா நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது பீட் பாஸ்தா அதனால் குக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகும் உங்கள் பேக்கெட்டில் என்ன டைமில் குக் பண்ண சொல்லி போட்டிருக்கோ அந்த டைமில் நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதிலேருந்து ஒரு அரைக்கப் அளவுக்கு பாஸ்தா தண்ணி நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது லாஸ்ட்டில் பாஸ்தா பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பாஸ்தா வெந்திருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஸ்பூனாலாம் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது நல்லா கட்டாகி வந்துருச்சுன்னா பாஸ்தா வெந்திருக்க தான் இருக்கும் ஆனால் இது கட் ஆகலை இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் கழித்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை இந்த தண்ணிலேருந்து ட்ரெயின் பண்ணி வெளியே எடுத்து ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ வேக வச்ச எல்லா பாஸ்தாவுமே இப்படி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் போட்டுட்டு ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணிக்கலாம் பூண்டு கொஞ்சமாக பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளுக்குள்ள ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் வதக்கிக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் கேப்சிகம் ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்திருக்கேன் அதையும் உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப ஃபுல்லாக குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஒரு மாதிரி ஒரு ஆஃப் குக் ஆனாலே போதும் அப்போ தான் நம்ம பாஸ்தாவில் இந்த காய்கறிலாம் சாப்பிடும்போது ஒரு கிரன்ச்சி ஃபீலிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்படியே ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வதக்குங்க இப்போ காய் வந்து ஒரு பாதி அளவு குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த பேனை ஒரு ஓரத்தில் வச்சுட்டு ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டர் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் மைதா சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ்வை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுருங்க ஃபுல் ஸ்லோவில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த பட்டர்லேயே மைதா நல்லா வறுத்துடுங்க இப்படியே நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மைதா மாவில் உள்ள பச்சை வாசனைலாம் போய் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு நான் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா இப்படி கலந்து விடுங்க அப்போ தான் அந்த கட்டியெல்லாம் கரைஞ்சி நம்மளுக்கு ஒரு க்ரீமியாக கிடைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஸ்டவ் எப்போவுமே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா கட்டி நம்மளுக்கு கரையாது அடி பிடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த கட்டி எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு க்ரீமியாக ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடச்சிருக்கு இப்போ இது கூட நம்ம பாஸ்தா வேக வச்ச தண்ணி ஒரு அரை கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்படியே கலந்து விட்டுட்டு கொதிக்க விடுங்க இப்போ 
இப்போ நம்மளோட பேட்டர் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு இது கூட நம்ம வே வதக்கி வச்சுருந்த காய்கறிகளையும் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்க பாஸ்தாவையும் உள்ளுக்குள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடலாம் இப்படி நல்லா கிளறி விடுங்க ஒரு நாலு நிமிஷம் இந்த மாதிரி குக் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம இதுக்கு உப்பெல்லாம் சேர்க்கல ஆல்ரெடி பாஸ்தா வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்த்திருந்தோம் அப்புறம் காய் வேகும்போது நம்ம உப்பு சேர்த்திருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒயிட் பாஸ்தாவுக்கு அதிகமாக உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை இதுக்கு கொஞ்சமாக தான் உப்பு தேவைப்படும் இப்போ எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் சேர்க்கலை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு இறக்குனீங்கன்னா நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஒயிட் பாஸ்தா ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பாருங்க நம்மளோட எம்மி ஒயிட் பாஸ்தா சூப்பராக க்ரீமியாக ரெடி ஆகி வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அட்ஜஸ்ட் ஹோம் குக்கிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்